la garras. Un 4 de noviembre en el astillero de Feneferrol se votó la fragata F-105 Cristóbal Colón, quinta de la serie F-100 que Navantía había construido para la Armada Española desde el año 2000. La construcción de esta fragata se inició en junio de 2007 y fue entregado a la Armada Española en el verano de 2012. La F-105 incorpora modificaciones respecto a las otras unidades F-100, derivadas de mejoras en el proceso productivo y de la experiencia en la operación de los buques de la serie. Así, es de destacar que cuenta con mejoras en la habitabilidad, operación y sistema de mando y control, y que lleva instalado el radar Lockheed Martin, el AEGIS-1D. En el diseño de la fragata Cristóbal Colón se han aplicado soluciones y tecnologías vigentes en el siglo XXI, que la conforman a la vanguardia de buques de su clase a nivel mundial, capaz de hacer frente a los retos más exigentes y amenazas presentes y futuras. Las modificaciones que incorpora antes mencionadas están basadas en la actualización de los requisitos del Estado Mayor NSR, Naval Staff Requirement, y son los el resultado de los estudios de mejoras realizados en la fase de viabilidad junto a los cambios aprobados por la Armada, una vez firmada la orden de ejecución. En la fragata F-105, la Armada mantiene la estrategia de apuesta nacional para el cumplimiento de los exigentes requisitos de determinados componentes y sistemas básicos, como medio de mantener la independencia, comunalidad y continuidad en la evolución de las prestaciones de sus antecesoras F-100 resultado del consiguiente beneficio para nuestra industria al contribuir a su posicionamiento de liderazgo tecnológico. La fragata F-105 es un buque multipropósito, destinado a ser escolta oceánico de tamaño medio, la cual ha sido optimizada para actuar como buque de mando y control, en un escenario de conflicto, capaz de operar integrada en una flota aliada y de proporcionar cobertura a fuerzas expedicionarias. También está preparada para operar tanto en zonas costeras como en alta mar, según las demandas de cada conflicto, además de contar con una elevada capacidad antiaérea. La F-105 incorpora una serie de mejoras con respecto a la serie F-100, como la incorporación del sistema Aegis de Lockheed Martin en torno al radar SPY-1D, la integración en el sistema Aegis de los nuevos sensores y armas nacionales a través de CDS, en una nueva versión desarrollada por Navantia Sistemas Fava, un sistema integrado de control de plataforma SICP un sistema actualizado de red de distribución de datos de navegación, Diana, motores propulsores Bravo 16, un sistema de cáncanos deslizantes para provisionamiento en la mar, así como un empujador retráctil en proa para maniobras y emergencias. El diseño general de la fragata mantiene las características generales de la serie F-100, contando con un desarrollo de las formas del casco y mejoras en cuanto a supervivencia del buque, vulnerabilidad y detectabilidad en cuanto a las formas derivan de la serie Bazán 82, prestando especial atención a la obtención de un buen comportamiento en la mar y de una baja firma acústica. Los ensayos de las olas realizados en la serie F-100 en el canal de experiencias del pardo han permitido comprobar la bondad de las mismas. La mejora de la supervivencia se llevó a cabo reduciendo la sección equivalente radar RCS, reduciendo la firma infrarroja, reduciendo el ruido submarino radiado, con protección NBQ, haciéndola más resistente al choque por explosiones submarinas, dotándola de protección balística en los espacios vitales y creando cuatro zonas independientes de control de averías. El sistema de combate se apoya en tres distribuciones en el sistema Lockheed Martin y en las Navantías Sistemas Fava e Indra de Producción Nacional, sin olvidar otras muy importantes como Saincel, Tecnobit, etc. La fragata contiene numerosas apuestas al día en cuanto a tecnología se refiere. Del sistema de combate desde la F-101, estas actualizaciones tecnológicas incluyen el radar ANSPI-1D, equipos de procesamiento avanzado basados en tecnología COTS, sistema de mando y control de arquitectura de red abierta, así que se continúa y se refuerza el éxito de la cooperación tecnológica de las anteriores F-100. Navantía Sistemas Fava representa un salto adelante tanto en el grado de nacionalización del sistema de combate como en la aplicación de las últimas tecnologías. Desarrolla para este buque el programa CDS F-105, bajo el cual se dota a la fragata el equipamiento que aloja los componentes fundamentales de proceso de sistema de combate. Este buque de la Armada Española cuenta con una amplia gama de sensores, entre los que podemos encontrar un radar 3D multifunción, dos grupos de iluminadores MK-99, un radar de exploración de superficie Aries, un radar de navegación Aries, un sistema IFF, un sistema de teléfono submarino, un sistema batitermógrafo MK-8, 
un sistema sonar de casco, un sistema LAMPS 3 con link de helicóptero ANSRQ4, un sistema TACAN, un sistema ESM radar, RIGEL y un sistema EMS comunicaciones Regulus más. La F-105 tiene un amplio dispositivo armamentístico, cuenta con un lanzador vertical de misiles MK-41 con seis módulos de ocho celdas para 48 misiles, un cañón de 125 milímetros, sistemas de armas MK-38 mod, dos de 25 milímetros, dos lanzadores cuádruples Arpoon, dos tubos dobles para torpedos MK-32 mod, nueve, cuatro lanzachaf MK-36 y un sistema Nitsi. Finalmente, la fragata consta con un sistema de comunicaciones, suministrado por Navantia Fava, con una arquitectura similar a buques construidos recientemente. Representa un salto generacional al incorporar en la F-105 los últimos avances tecnológicos en el área de comunicaciones. También cuenta con un sistema de navegación NAVSSI, giroscópicas MK-74, corredera y sistema Diana. Y bueno, garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.